Ya, señores, de regreso en el centro histórico de la Ciudad de México. Estoy muy cerca, paso, más se los voy a enseñar. Ahí está el monumento. La puerta de Alcalá. Okay, ya ¿Es la puerta de Alcalá? ¿Qué? Es el mismo sitio. Sí, sí, que pues es donde estoy, güey. ¿Qué tengo que hacer? Qué bonito, qué bonito el arco del triunfo. La verdad es que me gusta mucho. Eh, eh, bueno, pues eh, viene ya el arranque de la, de la liga, va en Necaxa contra Toluca el próximo fin de semana. El Toluca, bueno, dirá uno de Necaxa al Toluca, ¿qué le va a importar maldita la cosa a alguien? Pues sí importa, porque el Toluca empieza a ser el equipo, ya no son tus tigres, eh, ya, ya no le eches más carnita, güey, ya no le eches más acá, no le eches más acá, porque ya el equipo fuerte, el equipo que le ha puesto billete es el Toluca. Yo sí le voy, le voy al Toluca, ¿no? O sea, ¿cómo se ve que se vienen las elecciones en el Estado de México, no? El siguiente año, no, no es cierto. Eh, porque acuérdense que siempre tiene que venir el campeonato y del mazo no ha levantado el título, como sí lo hizo Peña Nieto en su momento, como sí lo hizo Montiel, ¿no? O sea, eh, claro, eran los eso. protagonistas de esos títulos. No, ¿Es no creo eso? que sea por eso. No, no creo que sea por eso. Es pero sí viene un pagando título. dinero y porque había una grilla espeluznante en el Toluca. Sí viene, sí viene. A ver, creo que lo del Toluca, eh, sin duda alguna, fue el que era el único camino que le quedaba antes de que viniera la purga, ¿no? Fue la última conversación que hubo entre... ¿Cómo, cómo se llama este, este grupo, Luis? Consejeros, que son 10 personas el, que toman el, el decisiones. Conse los, los consejeros de Don Valentín Díez. ¿No? Y, y, que, y que lo único que hicieron en los últimos años fue hacer güey a Valentín, a Don Valentín. Agarraron el centenario, de, de, dejaron el estadio preciosísimo, bonito y todo. A Hernán Cristante los mete a esas últimas dos finales en el centenario, la que pierde de Copa con Nacho Ambriz en Necaxi, la que pierde en la Liga contra Santos, después que decían tantán, ¿eh? a partir de ahí terminaron pagando la multa, y, y, y ya cuando pagaron la multa fue cuando dijeron te cae, esto no es el Toluca y Nacho Ambriz que ya se pilló a todos los grillos se va por tres futbolistas que sabe que requería eh, del equipo de Leo, pero sobre todo creo que la contratación que es la cereza en el pastel para este proyecto es Charlie González ¿no? un delantero que no tuvo todos los minutos en Tigre y que ahora el famoso oh, Tiago Volpi, y Tiago Volpi, Tiago Volpi, y Tiago, ¿no? pues, o sea, imagínate, tienes a Tiago Volpi y a, y, a, y a Charlie, si es el equipo que por mucho se refuerza mucho mejor en la liga y en mucho tiempo, ¿eh? Jóvenes. Yo creo, que, yo creo que sí se refuerza, como dices Tiago Volpi, Charlie eh, está también a el Nene León a Meneses, eh, ah, Navarro, Mosquera, Mosquera, Navarro, Sí, sí es el que más se refuerza, pero yo no, yo no lo veo como candidato número uno a, a ser campeón. Verdaderamente no. No, no, porque una ¿Por? cosa es que tenga cinco nuevos y otra cosa es que sus cinco nuevos vaya a ser calar al equipo. Yo lo que creo que es una buena noticia, Miguel, eh, y Luis lo conoce más a fondo. Cuando el suegro de Talavera, ¿te acuerdas? Y toda la grilla de lo, del director claro. deportivo y que si ciña y que sí. si el otro y que si quién sabe qué. Y Valentín Díez estaba un poco, ale... se veía alejado del equipo. Hoy parece estar bastante sí. más cercano. Eh, eh, Paco Suinaga hace algo, me parece muy correcto, ¿no? Cuando Abril le dice, a ver, te quedas Abril, te voy a apoyar, ¿qué necesitas? Y Abril se va, está llevando a su, a su gente de confianza, ¿eh? Gente de probada. Acuerdo gente probadísima, más la inclusión. Yo no sé si Charlie va a ser igual de grillo en Toluca que como fue en Tigres, ¿no? O de envidioso, porque no sé si era grillo o envidioso. Ninguna de las dos, ¿eh? Pero simplemente ni grillo ni envidioso, simplemente no tuvo no tuvo oportunidad y cuando la tenía, de pronto sí funcionaba, pero pues para, para, para tumbar a Gignac en ese equipo está muy difícil. Entonces, el que llegue, pues no va a ser delantero. Entonces, titular, para pues, ti, pues, obviamente vas a sacar las antenas, los radares, tus judas y todas las cosas que sacas y vas a decir que el gran favorito es Tigres y si lo dices, yo coincido contigo porque para mí Tigres es el gran favorito no, no, no no, a ver Tigres a ver, te digo algo Tigres, Tigres para mí ya, a ver, Miguel Herrera ya echó a perder al proyecto de Tigres eh. Miguel Herrera, Miguel Herrera ya no pudo, eh. los chilangos si ese semestre no lo logran los chilangos no lograron levantar a Tigres, ¿eh? Oiga, y es donde va a salir el orgullo regio, y es donde va a salir el orgullo regio, van a decir, se los dijimos, ¿para qué traen a estos pinches chilangos? Vean en dónde están. Cuidado, ¿eh? Tigres no está ni de cerca a ser el gran candidato. Oiga, está la grilla peor que nunca en Tigres, peor que nunca. Nada más para terminar lo de, lo de Toluque, yo creo que hay que reconocerlo, porque sí, eh, entre ellos el señor Arix P son los que se han encargado de de crear el mito de que los millonarios solo viven en el norte del país y en San Pedro 
pero a ver. No, Santiago, te dijiste, tengo ahí un chorro de lana también, ¿eh? Sí. Lo que ha invertido <risa> con Valentín Díez entre los 30 millones de dólares de refuerzos más la multa, o sea, también termina con el mito de que solo ahí Toluca es, un, es, es, es propiedad sí, de uno de los sí, grandes sí. millonarios de, de México, ¿eh? Sí, no, eh, obviamente está hasta común. A ver, hay mejores, hay lugares más este, fitís como te gustan ir, eh, eh, Luis, aunque no, también el otro, el Junior de la 4T, que les gusta ir, ¿no? Malinal, Cuatla Comulco, Santiago Tianguistengo, Valle de Bravo, todas esas cosas donde se rodea. Yo no voy a Valle, yo voy a Bandero, eso, que sea de la 4T, pues so, uh, van, todo eso, ¿no? Entonces, es eso. Hay dinero, creo que hay dinero, Valentín, dice los empresarios más exitosos que ha tenido México. Por, por eso, a ver, hay, pero ¿por qué no le invertía? Oye, Gerardo, hay que aplaudir que hoy la gente que rodea a don Valentín por fin se haya decidido abrir. No, yo lo aplaudo. Sí, de hecho, ¿No? de hecho hay una terrible confusión. O sea, Tigres creyó que llegó al lugar que, que dejó el Toluca, pero más bien el Toluca es el que levanta la mano y dice, ahí voy otra vez por mi lugar, ¿no? Entonces, Ay, mientras Rayado no, no, sigue, no, ver, Rayado sigue con sus desmadres de toda la vida. Mientras Tigres hoy partido, se equivocaron ¿eh? con el camino metiendo a los chilangos, pues saben que con sí, permiso, no, pero, o sea, llega no, otra vez Toluca, no, el quinto no, grande, no, el verdadero no, quinto grande. Yo no, yo no, yo no digo ni coincido. Es más, Tigres, yo no lo veo entre los primeros cinco candidatos a ser campeón Tigres. Está poco a poco siendo desmantelado, tiene problemas internos. No, Tigres no está Gerardo, Tigres no. Para mí el número uno es Monterrey, América, Atlas, Toluca. Esos cuatro. No, ah, Monterrey, Monterrey trae un rollo de grilla también, o sea, se les estima Andrada. Y ahora ya no quieren a Hugo por nada, quieren masacrarlo, de verdad. Alguien le está diciendo a los aficionados este de, de Monterrey que, que no se debe de hacer no bullying. Para rayado. Esa es la realidad. Sí, pero ante la lesión de Andrada, ¿qué hace? Hacerle bullying, güey, o sea, no mames. Ojo, lo de Andrada, lo de Andrada. Uno del extranjero hasta el 5 de septiembre se cierra, lo registró todo Miguel para foráneo. Pues sí, sí, pero no, pero lo de Andrada es, es, no fue como, como se decía, ¿eh? Ah, para unos cuantos partiditos nada más. Andrada vuelve ¿Sí? pronto, ¿eh? No, no, exageró eso. Ah, bueno, que, entonces no, no. No, no, no fue. Entonces lo Andrada pronto va a volver. A ver, no fue en el de aburra, verdad, ven, ven con, con el aburrido. A ver, el que hace aquí, lo que pasa es que quiere quedar bien contigo, este, Bea Sarispe, porque hace algunos meses, años, no sé cuántos tiempos, decía que bueno, Víctor Manuel Bucetín te tenía que retirar el fútbol y aquí está grabado que era un tipo ¿cómo le decía? Para mí, es, para mí, para mí Bucetín está obsoleto inválido, eh. no, obsoleto, no, 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 obsoleto obsoleto, obsoleto. O sea, le decía y lo sigo manteniendo le, le puso una cantidad de calificativos que Bucetín no sirve para maldita para mí Víctor Manuel Bucetín obsoleto, y, lo, y lo que mantengo, no sirve, ¿qué hizo? y ahora lo pone con, el despertar oh, pues, yo, oye, a mí, pero, ¿yo en qué momento pero, puse pero, que Rayal era de titular? Usted, lávate las orejas güey hijo no, nada, a ver, a ver, una cosa, lo, lo, a ver, tienes que aprender algo en esta vida, Luis, porque yo te he visto también como chupas medias, güey, así que bájale dos rayas, ¿no? O sea, lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? yo no, lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? O sea, están, 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 están que bien, alguien, o sea, ¿qué quieren? Que le chupaste que, las medias, medias ¿eh? Rey, le chupaste las medias el viernes, ¿eh? Entonces, a mí, a, a mí no vengas, a mí no vengas a decir, después de que tú lo criticabas todo el tiempo, ya chupabas medias, ¿eh? ¿A quién le chupaba las medias? Tú lo sabes, tú lo sabes, no, 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 no tengo por qué decirlo públicamente. Por cierto, tú sabes. Ya tú que lo estamos, sabes, ¿eh? En esta discusión tan acalorada, saludo al fan número uno de Reacción en Cadena, Carlos Ponce de León, que todas las noches no se pierde estas discusiones. Ahora, te, te, tiene que, tiene que verlas para que aprenda la profundidad, pero lo que son ustedes son una, un par de hipócritas, porque quieren quedar bien con Arispe para que les invite a comer en Monterrey y ya ni viven en Monterrey, no sean güeyes, no sean güeyes. Te digo una cosa, no, te digo, te, te digo una cosa hemos comido, comido con Arispe en las últimas tú, ¿no? en tres, cuatro veces y nunca he invitado toda la cosa no, allá de la cuenta. O sea, el buen Regio dice, ah, hasta aquí llega yo mi, mi aportación, ustedes le chingan el otro, ¿no? Pero Arispe, gracias, gracias, no, hermano. Que, es es parte de los Regios. 